বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের পঞ্চম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য শাহানা নিশা তাহমিনা মতিন শামীম আল মাহমুদ রফিকুল ইসলাম ফরহাদ মহুয়া মুনা সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনা জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের পঞ্চম পর্ব আজের দিন প্রায় অন্ধকার থাকতেই ঘুম থেকে উঠতে হয় অমরনাথকে সাড়ে ছটায় তাকে পৌঁছে যেতে হয় অফিসে শীত এখনও নামিনি কিন্তু দিন ছোট হয়েছে সকাল হচ্ছে একটু দেরি করেই কেটসের ওপর হাফ প্যান্ট আর মোটা হাওয়াই শার্ট পরে অঞ্জলির দেয়া চা খেয়ে তিনি রওনা হলেন ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে এই সময় দীপা শিউলি তুলে ফিরল আজ তার হাতে ছোট্ট বেতের সাজি অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন ঘরের হ্যারিকেন এখনও নেবানো হয়নি নরম গলায় বললেন কখন গিয়েছিলি ফুল তুলতে অনেকক্ষণ দীপা হাসল এখনো মুখ ধুই নিশে এই ভয় করে না বাড়ি তো কেউ নেই ওমা ভয় পাবে কেন অঞ্জলি খাটে বসে লক্ষ্য করছিল দুজনকে বলল ফুলগুলো ঠাকুর ঘরে রেখে এসে পাশের ঘরে ওর গুম বাঙাও দীপা মাথা নেড়ে অদৃশ্য হতে অমরনাথের মন ভালো লাগল কথাটা নিজের মুখে বলতে কেমন যেন বাধো বাধো লাগছিল ও ঘরের দরজা না খুললে তিনি সাইকেল পাবেন না এতটা রাস্তা সাইকেল ছাড়া যাওয়াটাও অসম্ভব আর তখনই অঞ্জলি চাপা কলায় বলল বাইরের গড়ে যিনি আছেন তার জন্য কি কি করতে হবে কি আর করবে ঘুম থেকে উঠলেই এক কাপ চা করে দিও কাজের মানুষ চলে যাবে ওর গাড়ি নাকি কোথায় পড়ে আছে অঞ্জলির কথার মধ্যে একটু বাঁকা সুর সেটা উনি বুঝবেন জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও পেট্রোল পাম্পে গিয়ে খবর নিতে দীপার দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রমলা সেনের ইংরেজিতে তিনি অপেক্ষা করতে বলে বা হাতে হাই তোলা মুখ ঢাকতে ঢাকতে দরজা খুলতেই দীপা অবাক হয়ে গেল রমলা শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরে রয়েছেন ওই অবস্থায় বললেন গুড মর্নিং দীপার মনে পড়ল কাল রাত্রে উনি তাকে গুড নাইট বলেছিলেন গুড শব্দটা পাল্টায় নি শুধু মর্নিংটা পাল্টেছে দীপা বলল বাবা অফিসে যাবে তো তাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় করে আঁতকে উঠলেন রমলা সেন তারপর দ্রুত গিয়ে শরীরটাকে জড়িয়ে নিলেন এত দ্রুত শাড়ি পড়তে কাউকে দেখেনি দীপা সে মুগ্ধ হল তিনি ভদ্রস্থ হওয়া মাত্র সে গলা তুলল বাবা ওনার হয়ে গিয়েছে তুমি এখন আসতে পারো কয়েক সেকেন্ড বাদে অমরনাথ ঘরে ঢুকলেন নমস্কার রাতে ঘুম হয়েছিল তো আসলে আমার সাইকেলটা এখানে ছিল বলেই আপনাকে বিরক্ত করা হলো ঠিক আছে আপনি চাটা খেয়ে নিন আমি চলি ডিউটি আর কি আপনি তো নিজেই সব কিছু বলে যাচ্ছেন আমি তো বলার কিছু সুযোগই পেলাম না রমলা হেসে ফেললেন ঠিক আছে আসুন আশ্রয় দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দীপা দেখল বাবা কেমন একটা অদ্ভুত রকমের মুখের ভঙ্গি করে 
বাইরের দরজা খুলে সাইকেল নিয়ে মাঠে নেমে গেল আরামদায় রমলা এগিয়ে গেলেন দীপা ওর পাশে দাঁড়াতে মনে হলো বাবা আজ একটু বেশি জোরে সাইকেল চালাচ্ছেন কেন শিশির ভেজা ঘাস কুড়িয়ে নেওয়ার পরেও নতুন করে ঝরে পড়া শিউলি চাঁপার গন্ধ মাখা বাতাস আর সূর্য উঠপু উঠপু সময়ের আকাশ দেখতে দেখতে রমলা সেন বললেন ফ্যান্টাস্টিক দীপা অবাক হয়ে তাকাল ফ্যান্টাস্টিক কথাটার মানে কি রমলা সেন তারপরেই বললেন দীপা একদিক দিয়ে তুমি ভীষণ লাগে এমন একটা জায়গায় বড় হচ্ছ যেখানে প্রকৃতি দু হাত ভরে মন বড় করে রাখার সুযোগ করে রেখেছে এই সময় অঞ্জলি দরজায় এসে বলল আপনি চায়ের সঙ্গে কি খান কিছু না শুধু চা আমি বরং একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি দেখো ভাই কাল রাতে অন্ধকারে কোনো অসুবিধা হয়নি আচ্ছা আমাকে একটা তোয়ালে দেবে বা গামছা হলেও চলবে তাস খেলে প্রাইজ পাওয়া একটা বিরাট তোয়ালে আলমারি থেকে বের করে দিল অঞ্জলি আধ ঘন্টা বাদে রমলা সেন বিদায় নিলেন মনোরমাকে বললেন মাসিমা নিশ্চয়ই আপনাদের ভীষণ অদ্ভুত লেগেছে কিন্তু কাল আমি এখানে আশ্রয় পেয়ে খুব উপকৃত হয়েছি মনোরমা বললেন মানুষের বিপদে আপদে একটু না করলে কি চলে কিন্তু তুমি একা একা ঘুরে বেড়াও কেন মা এটা ঠিক নয় রমলা কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিলেন না আপনার সাথে তর্ক করব না তারপর অঞ্জলিকে বললেন রাগ করা উচিত ছিল তোমারই স্বামী যদি কোনো অচেনা মেয়েকে এরম রাত বিড়াতে ধরে নিয়ে আসে তাহলে কোনো বই সেটা সহ্য করতে পারে না তবে বলি ভাই তোমার স্বামীটি সত্যি ভালো মানুষ আর হ্যাঁ তোমার এই মেয়েটিকে পড়াশোনা করতে দিও ওর মধ্যে কৌতূহল আছে চট করে আবার বিয়ে সাদি দিয়ে দিও না অঞ্জলি ঠোঁট টিপলেন দীপা তাকে মাঠ পেরিয়ে আসাম রোড পর্যন্ত এগিয়ে দিল অঞ্জলি অমরনাথের কথা মতো কমলাকে পেট্রোল পাম্পের সন্ধান দিয়ে দিয়েছে ওখানে গেলে তিনি এখন মেকানিক পেয়ে যাবেন রমলা দীপার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন এবার আসি মন দিয়ে পড়াশোনা করবে বড় হবে আমার ঠিকানাটা লিখে দিয়েছি ওটা একটা খাতায় তুলে রাখবে আর প্রত্যেক মাসে আমাকে একটা করে চিঠি দেবে বুঝলে তোমাকে আমার কিছু দেওয়া উচিত ছিল সঙ্গে তো নেই তবে আমি শিলিগুড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দেব আসাম রোড ধরে চৌমাথার দিকে যে শরীরটা চলে গেল তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীপা এতকালের চেনাশোনা কোনো মানুষের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই বা ঠাকুরমার থেকেও অনেক অনেক তফাৎ দিন সাতেক বাদে দীপার নামে একটা পার্সেল এলো সবাই খুব অবাক দীপা নিজে দারুণ উত্তেজিত এই প্রথম তার নামে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কেছে এলো মোড়ক খুলতেই বইটা বেরিয়ে এলো দীপা নামটা পড়ল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার সত্য সাধন মাস্টার প্রতি সন্ধ্যায় দীপাকে পড়াতে আসবেন মাস আনতে তাকে দশ টাকা দিতে হবে ব্যাপারটা মনোরমার পছন্দ হয়নি তার স্মরণে পড়ে না কখনো পরিবারের কাউকে পড়ানোর জন্য মাস্টার এসেছে কিনা এমনকি অমরনাথের ছাত্রাবস্থায় মাস্টারের প্রয়োজন হয়নি ব্যাপারটা তিনি সরাসরি অঞ্জলিকে জানিয়েছিলেন যে মেয়ে পনেরোতে পড়তে গোত্রান্তরিত হতে হবে মাস্টার রেখে বিদ্যাধারী করে তাকে লাভ কি ওই টাকা প্রতি মাসে জমিয়ে রাখলে বিয়ের সময় কাজে দেবে মনোরমা না বলে পারলেন না তাছাড়া তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছো বৌমা অঞ্জলি ঠোঁট টিপে বসেছিল দশ টাকা খরচ করতে তার সত্যি গায়ে লেগেছিল কিন্তু তার কমে যেসব মাস্টার পাওয়া যায় তারা সবাই ছেলে ছোকরা সত্য সাধনের নাম আছে পড়ানোতে কয়েকটা খরচ কমাতে হবে আসাম রোড থেকে মাছ মামাদের উঠহাট ডাকা যাবে না কিন্তু পড়াশোনায় মাথা আছে মেয়েটার সত্য সাধনোর সম্পর্কে খুবই আশাবাদী 
যেটুকু করা যায় সেটুকু না করলে মনে হয় খচখচে কাঁটা ফুটেই থাকবে যদিও রমলা সেন মেয়েটাকে যেমন কথা বলে গিয়েছে তা শোনার পর অঞ্জলি মুখ নিচু করল ওরা বসেছিল বারান্দায় একটু আগে দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে অমরনাথ ফিরে গিয়েছিলেন কাজে দীপার ফেরার সময় হয়নি স্কুল থেকে ছোট দুটোকে নিয়ে ওর ফিরতে এখনও ঘন্টা খানেক দেরি অবশ্য বুধুয়া যায় ওদের আনতে আর এই নিয়ে দীপার সঙ্গে বুধুয়ার নৃত্য লেগে আছে এই সময়টায় অঞ্জলি মনোরমার সঙ্গে বারান্দায় বসে আসাম রোডের গাড়ি যাওয়া আসা দেখে মনোরমা বললেন অনেক দিন বাদে লক্ষ্মী আসছে ভেতর থেকে দুটো মোড়া নিয়ে এসো অঞ্জলি দেখল কদম গাছের পাশ কাটিয়ে পরিষ্কার সাদা শাড়ির ঘুমটা মাথায় তুলে আসছেন লক্ষ্মী বৌদি খুব ঠান্ডা মানুষ পঞ্চাশ পেরিয়েছেন কিন্তু অসুখ বিসুখে বয়স আরও বেশি দেখায় লক্ষ্মী বৌদি একা নন বাগানের কোয়ার্টার্সগুলোতেই তিনি একা যাওয়া আসা করেন না সম্ভবত আসবার সময় ছোট পাতিবাবুর স্ত্রী বীণা বৌদিকে ডেকে নিয়েছেন বীণা বৌদিরও বয়স হয়েছে শরীর ভারী একটু বেশি কথা বলেন অঞ্জলি ভেতর থেকে দুটো মোড়া তুলে নিয়ে আসতে আসতে শুনল মনোরমা বলছেন কেমন আছো লক্ষ্মী এত দিনে একটু সময় পেলে লক্ষ্মী বৌদি হাসলেন জবাব দিলেন না বীণা বৌদি বললেন তা মাসিমা আমরা তো সংসারে বিনে পয়সাচ্ছি খাটতে খাটতে চোখে দুত্র ফুল দেখছি পান থেকে চুন খুশলেই তো চোখ রাঙানি আপনার তো ঝাড়া হাত পা আপনিও তো একটু গেলে পারেন অঞ্জলি হেসে ফেলল মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল বসুন মা বসু গতকাল গিয়েছিল বড় বাবুর বাড়িতে ঠাকুর গড়া দেখতে ও মা ঠাকুরের গায়ে তো এখনো ভালো করে দড়ি বাঁধাই হয়নি তা অতটা দূর যখন এগিয়ে যেতে পারলেন তা আমাদের বাড়ি যেতে কি অসুবিধা ছিল বিজয়ের পরেও তো চাননি বিজয়ার পরে কি তোমরা এসেছ লক্ষ্মী পুজো পেরিয়ে যেতেও না লক্ষ্মী বৌদি আঁচল টেনে বললেন আপনি এখন কেমন আছেন মাসিমা আছি গতকাল যদি আপনারা মায়ের মুখ কানি দেখতেন বিনা বৌদি অবাক হলো কেন কি হয়েছিল আপনার অঞ্জলি বলল আহা আমার কাছে শুনুন না আমরা তো গিয়েছি ঠাকুর গড়া দেখতে তা বড় বাবুর বাবা কালি গায়ে লুঙ্গি পরে বসেছিলেন দেখা মাত্র একদম ধর্ম করে উঠে পাঞ্জাবি চাপিয়ে ফিরে বকর বকর আরম্ভ করলেন আমি ওকে এড়াতে ভেতরে গেলাম ছোট লক্ষ্মীদের সঙ্গে কথা বলতে ওমা গিয়ে দেখি তিনি কল ঘরে কি আর করি ফিরে আসছি ভেতর থেকেই শুনলাম বড় বাবুর বাবা মাকে বলছেন মুখে আঁচল দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল অঞ্জলি মনোরমা ধমকে উঠলেন আহ বৌমা বুড়ো মানুষকে নিয়ে মস্করা করা ঠিক নয় না মা উনি বুড়ো মানুষের মতো কথা বলেননি বিনা বৌদির আর তর্স ছিল না বলো না অঞ্জলি কি বলছিল বুড়ো অঞ্জলি বলল হরির দাঁড়ে যাওয়ার বাসনা হয়েছে কিন্তু একা যান কি করে তাই মাকে সাচ্ছেন সঙ্গে যেতে মায়েরও তো কোথাও যাওয়া হয় না বিনা বৌদি উঁচু গলায় এমন হেসে উঠলেন যে সামনের মাঠে ঘাস খেতে খেতে একটা গরু মুখ তুলে তাকাল লক্ষ্মী বৌদি নরম গলায় বললেন হয়তো সরল মনেই বলেছেন সরল মন বিনা বৌদি হাসি থামালেন নাম যার তেজেন্দ্র তার স্বভাবে নরম ভাব থাকবে কি করে কাকিমা মারা যাবার পর সেই তেজ সংবরণ করছিলেন না তা অনেকেই জানে আসলে পুরুষ মানুষ চিতায় উঠলে যদি শোক মেলার সুযোগ পায় তবে সে শোক মেলবে মেয়ে মানুষের দিকে একদম বিশ্বাস করবেন না মাসিমা মনোরমা বললেন আমি তোমাদের যে পৃথিবী তো অনেক আগে এসেছি বিনা হাসি মস্করা একটু যেন থিতিয়ে গেল লক্ষ্মী বৌদি আবার আঁচল টানলেন মাসিমা আপনারা কি ভাবলেন উনি দুপুরে যাওয়ার আগে বলল আপনার সাথে কথা বলতে কি ব্যবহার বলো তো ব্যায়মশাই আপনার ছেলের সঙ্গে যে কথা বলছিলেন তোমার বেআই কি প্রস্তাব গোয়ে আমি জানি না তো মনোরমা অবাক হলেন লক্ষ্মী বৌদি অঞ্জলির দিকে তাকালেন অঞ্জলি বলল তা 
কাল রাত থেকে এত ঝামেলা গেল যে সময়ই পায়নি রাতে ঘুমানোর সময় কি সব বলছিল যেন মনোরমা বললেন কি বলছিল অমর অঞ্জলি মাথা নাড়ল আমি ভালো করে শুনিনি বিনা বৌদি বললেন পুরুষ মানুষ যা বলার তা ওই রাতে শোয়ার সময় বলে তখন তো মন দিয়ে শুনতে হয় তুমি কি গো ব্যাপারটা এমন যে আমি কান দেইনি মনোরমা বিরক্ত হলেন লক্ষ্মী বৌদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ ব্যাপার বলো লক্ষ্মী বৌদি বললেন বেআইমশে এসেছিলেন হঠাৎ একটা রাত ছিলেন অমন নামি মানুষ আমি কি করব কি করব না এই ভয়ে মরি তা উনি সকালে ওর সঙ্গে বসেছিলেন বাইরের বারান্দায় সেই সময় দীপাকে দেখতে পান বিশুর সঙ্গে বাজারে যেতে অঞ্জলি হা হয়ে গেল দীপা আর বিশু বাজারে গিয়েছিল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন লক্ষ্মী বৌদি মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন তারপর দীপাকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ব্যায় মশাইয়ের উনি তখন শ্যামলকে দিয়ে আপনার ছেলেকে ডেকে পাঠালেন ব্যায় মশাই তখন প্রস্তাবটা করেছিলেন গতকাল সকালেই তো ব্যাপারটা হলো লক্ষ্মী বৌদি আঁচল তুললেন আবার বিনা বৌদি বললেন ওমা দীপার বিয়ের বয়স হল পাত্র কি করে কোথায় থাকে লক্ষ্মী বৌদি হাসলেন আমার বেআইয়ের ভাই খুব অবস্থা সম্পন্ন মানুষ ব্যবসা করেন ওনার স্ত্রীর ইচ্ছে অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দেন বাড়িতে গৌরী আনেন কিন্তু মেয়েকে হতে হবে খুব মিষ্টি দেখতে তা বেআই মশাইয়ের নজর দীপার ওপর পড়তেই তিনি আপনার ছেলের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন ওদের মধ্যে তো অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল মনোরমা চিন্তিত মুখে বললেন সে কি কথা অমর তো আমাকে কিছু বলেনি বিনা বৌদি বললেন এ ভারী অন্যায় কথা মেয়ের বিয়ে দিতে না বিশ্বাস ওঠে বাড়ি বয়ে সম্বন্ধ এলো আর তাকে গুরুত্ব না দেওয়াটা ভালো কথা নয় তা ছেলে করে কি লক্ষ্মী বৌদি বললেন শুনেছে এবার ফাইনাল দেবে অত বড় ঘরের ছেলে অগাধ বিষয় সম্পত্তি সবই তো ছেলে পাবে উনি বলেছিলেন একেবারে হিরের টুকরো মনোরমা গম্ভীর গলায় বললেন ঠিক আছে আজ অমর আসুক আমি ওর সঙ্গে কথা বলি আজকাল অবশ্য ওই বয়সে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না কিন্তু তেমন সম্বন্ধ এলে লক্ষ্মী বৌদি বললেন আপনারা খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন জলপাইগুড়িতে তো এ বেলায় গিয়ে ও বেলায় আসা যায় তবে যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন বিনা বৌদি বললেন পরের ঘরে তো একদিন যাবেই তা আগে যদি ভালোই ভালো যায় মন্দ কি মেয়ের ওপর বেশি মায়া রাখতে নেই নইলে মালবাবুর মেয়ের দশা হবে অঞ্জলির এসব কথা শুনতে মোটেই ভালো লাগছিল না হঠাৎ মালবাবুর মেয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়তেই সচকিত হল মালবাবুর মেয়ে ললিতা বিনা বৌদি মাথা নাড়লেন হ্যাঁ দেখলে মনে হয় দেবদারু গাছে নাক তুলে বসে আসেন রোজ বিকেলে ফুল বেবিটি সেজে বারান্দায় বসে না থাকলে তার চলেই না এদিকে বেলা যে বয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে সকালবেলা বেশ ভালো কিন্তু বিয়ের আগেই যদি দুপুর আসে তাহলেই বিপদ মনোরমা এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন শেষ পর্যন্ত কথাটা বললেন লক্ষ্মী তোমার শ্যামলের সঙ্গে ললিতা মেলামেশা করে লক্ষ্মী বৌদি আবার আঁচল টানলেন ওমা এই কথা বলছেন কেন মনোরমা কথা ঘোরান আমি ভুলও দেখতে পারি একদিন যেন ওদের ওপাশের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখছিলাম যদি তেমন কিছু হয় তাহলে হয় তোমরা দুঃখ পাবে না হয় মেয়েটা কেঁদে মরবে দেখো বাবা আমি ভুলও দেখতে পারি এই কথাটা উঠল তাই বলে ফেললাম লক্ষ্মী বৌদি ঠোঁট কামড়ালেন বিনা বৌদি তার দিকে তাকিয়ে বললেন না না শ্যামলমন ছেলেই না যারা দিন রাত খেলাধুলা নিয়ে থাকে তাদের মাথায় অমন বদমতলব আসেই না 
তুমি গোলাম মাথাই নিও না লক্ষ্মী বৌদি বললেন তেমন কিছু যদি করে বসে তাহলে উনি ছেলের মুখ আর দেখবেনই না বাগানের চাকরিটাও যদি হয়ে যেত অঞ্জলি খুব অবাক শ্যামলের সঙ্গে ললিতাকে যদি মনোরমা দেখে থাকেন তাহলে কথাটা তিনি তাকে বলেননি কেন এই বারান্দার বাইরে এ কদাচিতি নামেন মনোরমা ওরা নিশ্চয়ই এই অবধি সবাইকে দেখিয়ে আসবে না মনোরমা কি প্রসঙ্গ থামানোর জন্য বানিয়ে গল্পটা বললেন তা যদি হয় তাহলে খুব খারাপ করেছেন বিনা বৌদি এখন যতই শান্ত মুখ করে থাকুন না ওর কাছ থেকে গল্পটা ছড়াবে শাশুড়ির এই স্বভাবটা অঞ্জলি কখনোই মানতে পারে না অনেক সময় স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে এমনভাবে কথা বলেন যেন নিজের চোখে দেখেছেন হয়তো ঘটনাটা বাস্তবে ঘটেইনি সে বলল শ্যামল ওরকম ছেলেই না মা নিশ্চয়ই ঠিক দেখেননি এরপর কথা আর বেশি গড়াল না সেই সময় বুধুয়াকে দেখা গেল দুজনকে সামলাতে সামলাতে আসাম রোড থেকে বাড়ির দিকে আসছে দুজনেই সমান দৌড়াচ্ছে বুধুয়ার নিষেধ কানেই নিচ্ছে না বিনা বৌদি বললেন নাও তোমার গৌরো নিতাই বাড়ি ফিরল তা তোমার সে কোথায় যার কথা বলা হলো সে উদয় হচ্ছে না তখনও বিনা বৌদি বললেন আর একটা কথা দীপা এখনো বাচ্চা তবে আর কদিন বাদেই তো আর বাচ্চা থাকবে না বিশুখকন্দের সাথে যেভাবে মেলামেশি করে তা ঠিক নয় এবার একটু রাস টানো সংসারের কাজকর্ম শেখাও একই শহরে থাকি বলে লোকজন আমাদেরকে গিয়েও বলে ভাবে বুধুয়া এসে পড়েছিল বাচ্চা দুটো হই হই করে ভেতরে ঢুকে গেল অঞ্জলি বুধুয়াকে জিজ্ঞেস করল এই দিদি কোথায় ছুটি নেই হুয়া মাস্টারজি সাজা দিয়েছে বুধুয়া মাথা নাড়ল সাজা দিয়েছে কেন বুধুয়া লাল দাঁত বের করে হাসল আমি জানি না যা গরুগুলোকে ঘাস দে অঞ্জলি ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল এরপরে কিছুক্ষণ কি কারণে দীপা সাজা পেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা চলল দুই ছেলেকে খাবার দিতে হবে এই অজুহাতে অঞ্জলি ভেতরে চলে এলো দুজনের হাত পায়ের ধুলো পরিষ্কার করিয়ে দুধ মুড়ির বাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনর গল প্রশ্ন করেও নতুন কোন তথ্য দীপা সম্পর্কে আবিষ্কার করতে পারল না অঞ্জলি মেজাজটা খুব চটে গিয়েছিল সামান্য বাঁদরামি করতে গিয়ে বড়টা বেদম মার খেল দুজনকেই ভেতরের ওঠনের বাইরে খেলতে যেতে নিষেধ করে সে আবার বাইরের বারান্দায় এসে দেখল একা মনোরমা চুপচাপ বসে আছেন অঞ্জলি দুটো মোড়া ভেতরে ঢুকিয়ে শাশুড়ির পাশে এসে বসল মনোরমা মুখ না ফিরিয়ে বললেন ওরকম বানিয়ে বানিয়ে শ্যামলদের কথা বলা উচিত হয় নি মা বানিয়ে বানিয়ে আমি সত্যি বলেছি এটা ভাবছ না কেন হ্যাঁ এটা বলতে পারো আমি নিজের চোখে দেখিনি তাই বলে ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না লোককে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছি কিন্তু আপনাকে কে বললো কথাটা দীপা অঞ্জলি হতভম্ব দীপা কবে বলেছে আপনাকে গতকাল ওরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেই বাগানের ভিতর দিয়ে ফরেস্টের পাশে হাতি দেখে ভয়ে ফিরে আসছিল অমন সময় শ্যামল আর ললিতার গলা চা বাগানের ভেতর শুনতে পায় মনোরমা মুখ ফেরালেন চা বাগানের ভেতরে সেখানে ওরা কি করছিল অঞ্জলি যেন নিজেকে প্রশ্ন করল মনোরমা উত্তর দিলেন না আর তার ফলে উত্তরটা পেয়ে গেল অঞ্জলি তার দুই কান আচমকা গরম হয়ে উঠল সে বলল দীপা কি ওদের কথাবার্তা শুনেছে মনোরমা গম্ভীর গলায় বললেন হ্যাঁ কি বলেছিল ওরা দীপা আপনাকে বলেছে হ্যাঁ কথাগুলোর অর্থ দীপা পরিষ্কার বুঝতে পারেনি তবে অনুমান করেছে ওগুলো বলা ঠিক নয় বোমা শ্যামল আর ললিতা 
শেষে শারীরিক সম্পর্কের কথা বলছিল ললিতা আপত্তি করছিল তোমার মেয়ে ওসব এখনো বোঝে না তবে আর বেশি দিন তো ওকে না বুঝিয়ে রাখতে পারবে না লক্ষ্মীকে এত কথা বলা উচিত নয় সে আরও ভেঙে পড়বে তবে বিশুরা যদি বাড়িতে সব আলোচনা করে তাহলে খবরটা আর চাপা থাকবে না অন্যের ব্যাপারে আমাদের নাক গলিয়ে কি লাভ অন্যের ব্যাপার এই চা বাগানে কয়েকটা পরিবার সুখে দুঃখে একসঙ্গে আছি অন্যের বিপদে যদি পাশে গিয়ে না দাঁড়াই তাহলে কি চলে দেখুন এ নিয়ে না আবার বদনাম না রটে তুমি বাবু বড্ড ভাবছ কিন্তু মেয়েটাকে সাজা দিচ্ছে কেন তুমি একবার যাবে অঞ্জলির গলায় রাগ স্পষ্ট আমি যাব কেন নিশ্চয় অন্যায় করেছে তাই শাস্তি পাচ্ছে আসুক বাড়িতে আজ ভালো করে জিজ্ঞেস না করে মারধর করো না অঞ্জলি নিঃশ্বাস ফেলল তার কেবলই মনে হতে লাগল দীপা তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে নইলে চা বাগানের ভেতরে যে কাণ্ডটা ঘটল তা মনোরমাকে বলতে পারল তাকে নয় ওইটুকুনি মেয়ে একেবারে ঠোঁট টিপে রইল তার কাছে অদ্ভুত নির্জন চা বাগানের ভেতর বসে শ্যামল কি কথা বলতে পারে ললিতাকে অঞ্জলির খুব রাগ হচ্ছিল যে যাই বলুক তোর সে কথা শোনার কি দরকার আবার ঘটা করে ঠাকুরমাকে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই রাত্রে শোয়ার সময় পুটুর পুটুর করে এইসব গল্প করা হয় আর এনাকেও বালিহারি নাতনির সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করতে একটু বাধে না নাতনি বলল আর উনি হজম করে গেলেন বাইরের লোকের সামনে তাকে কীরকম বেজ্জত হতে হলো হঠাৎ অঞ্জলির জেদ চেপে গেল প্রাইভেট টিউটর রাখার দরকার নেই পাত্র যদি ভালো হয় এই বয়সেই ওই মেয়েকে বিদায় করে দেয়া ভালো একবার যখন কানে গিয়েছে কথাগুলো তখন উনি কখন চা বাগানের ভেতর কোন ছেলের সঙ্গে ঢুকে ওসব কথা যে আওড়াবেন না তার ঠিক কি অঞ্জলি বলল লক্ষ্মী বৌদির কথাটা কিছু ভাবলেন মনোরমা বললেন ওরা প্রস্তাব দিয়েছে অমর কি চিন্তা করে সেটা আগে জানি অঞ্জলি মুখ ফেরাল আপনার ছেলের ওসব নিয়ে চিন্তা করার সময় আছে মনোরমা বললেন তুমি নিশ্চয়ই আপত্তি করবে মেয়েকে পড়াশোনা করানোর দাবি তোমার লোকে শুনলেও বলবে সাত তাড়াতাড়ি দায় নামালো কার থেকে কিন্তু আমি বলি বৌমা যদি পরিবার ভালো হয় তাহলে বিয়েটা দিয়ে দেয়াই ভালো আজকাল চারপাশে যা অবস্থা দেখছি মেয়ের শরীরে যৌবন এলে মাঝজনের চোখের আড়ালে রাখতে হিমশিম খেতে হয় আর পড়াশোনার কথা যদি বলো তাহলে কথাবার্তা বলে নিলেই তো হয় বিয়ের পর মেয়েকে পড়াতে হবে জলপাইগুড়িতে থাকলে তো আরও ভালো পড়াশোনা হবে এটা বাবু আমার কথা তোমরা যা ভাবো তাই হবে আমি ভাবা ভাবির মধ্যে নেই আপনার ছেলেকে বোঝান অঞ্জলির মুখ দেখে মনোরমা বুঝতেই পারলেন না যে তার মতামতে সে খুব খুশি হয়েছে অঞ্জলি উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দ্বীপ আসছে একা একা খুব ঝড় ও চেহারা অঞ্জলির মনে হলো মেয়েটা বেশ বড় হয়ে গিয়েছে এত দেরি হলো কেন অঞ্জলির গলা এতটা জোরে যে হাত আটেক দূরেই দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল সে মাটির দিকে তাকালো মনোরমা বললেন জিজ্ঞেস করছে তার জবাব দে দীপা মুখ না তুলে বলল পানিশমেন্ট হয়েছিল কি করেছিলি তুই আমি কিছু করিনি কিছু না করলে তোকে শাস্তি দেবে কেন আমার খাতা দেখে বিশু লিখছিল বলে আমাকে আধা ঘন্টা নীল ডাউন করে রেখেছিল আর বিশুকে দেড় ঘন্টা আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম কিন্তু বিশু শুনেনি তুই বিশুকে তোর খাতা দেখিয়েছিলি না ও জোর করে নিয়েছিল 
কাল থেকে তোমার স্কুল যাওয়া বন্ধ দীপা প্রতিবাদ করে উঠল বারে আমি তো কোনো অন্যায় করিনি তুমি স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি নকল করিনি কোনো কথা শুনতে চাই না তোমার খুব বার বেড়েছে আমাকে না জানিয়ে মাছ ধরতে ফরেস্টের নদীতে গিয়েছিলে সাহস দেখে আমি হা সাপের পাঁচ পা দেখেছো তুমি বদমাস মেয়ে সবাই জানলো আমাদের বাড়ির মেয়ে শাস্তি পেয়েছে এতে তোমার বাবার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে না যাও ভেতরে আজ তোমার খাওয়া বন্ধ এক নাগারে কথাগুলো বলে গেল অঞ্জলি মনোরমা একটা কথাও বললেন না দীপা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অঞ্জলি আবার বলল কথাগুলো কানে ঢুকল না না যা ভেতরে আমি আর মাছ ধরতে যাব না যাও না আরো বেশি করে যাও হাতির পায়ে চাপা পড়ো আমার কি আমি আমি আর যাব না আর কি কি করবে না লিস্টিটা শুনি আমি আর কাউকে নকল করতে দিব না দীপার চোখ উপচে জল এলো কিন্তু আমাকে স্কুলে যেতে দাও মাস্টার মশাই একটু পরে পড়াতে আসবে আমি এখন আর তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলবো না দয়া করে চোখের সামনে থেকে বিদায় হও অঞ্জলির কথা শেষ হতেই দীপা ভেতরে পা বাড়ালো চোখের আড়াল হতেই তার মনে হলো সাপের কোনো পা নেই তাহলে মা কেন পাঁচটা পায়ের কথা বলল সাপের কি লোকনো পা আছে সবাই দেখতে পায় না সে পাঁচটা পা দেখতে পেলে কি হয় সে মাকে একটা কথা বলেনি বিশু খুব পিটুনি খেয়েছে আজ তাকে শুধু নীল ডাউন হয়ে থাকতেই হয়েছে বইপত্র রাখতে রাখতে তার খেয়াল হল আজ মা খেতে দেবে না কথাটা ভাবতেই খুব খিদে পেয়ে গেল মনে মনে মতলব আঁটতে লাগলো সে বিকেল আর সন্ধে বড় গলাগলি ভাব এখানে কখন যে মিশিমিশে যায় তা পাখিরাও টের পায় না চা বাগানের বুক চেরা নুড়ি পাথরের রাস্তা বেয়ে সেই সময় সাইকেলগুলো ফিরে আসে কোয়ার্টার্সে তাদের টর্চের আলোয় গাছের পাতাগুলো রহস্যময় হয়ে ওঠে মদেশিয়া কুলি কামিনরা কাজ সেরে বাড়ি ফেরে রাঁচি হাজারিবাগের গান গাইতে গাইতে কয়েক পুরুষ ধরে এইসব গান মুখে মুখে চলে আসছে একটু বাদেই কুলি লাইনে মাদল বাজবে হাড়িয়ার সঙ্গে সেই গানগুলো গাইবে যা একদা রাঁচি হাজারিবাগের গ্রামে গাওয়া হতো তখন চা বাগান ঘুমোবে নতুন পড়া হিম মাখতে মাখতে পৃথিবীটা হয়ে যাবে শুধু তারা আর জোনাকিদের রাজত্ব অমরনাথ সাইকেল ঘুরিয়ে মাঠে চলে এলো বড়বাবুর বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছে শ্যামা পোকা ভিড় করেছে সেখানে অনন্ত ঠাকুর এখনও কালীমূর্তি তৈরি করে চলেছে নিজের কোয়ার্টার্সের সামনে পৌঁছাতেই অমরনাথ সত্য সাধন বাবুকে দেখতে পেলেন পাতলা অন্ধকারে ছোট টর্চ জেলে আসছেন সাইকেল থেকে নামতেই ভদ্রলোক টর্চের আলোয় তাকে দেখে নিয়ে নমস্কার করলেন নমস্কার আজ প্রথম দিন ছাত্রী কোথায় একটু ব্যস্ত হলেন অমরনাথ সত্য সাধনকে দাঁড়াতে বলে তিনি বারান্দায় উঠে পাশের ঘরটির দরজা ধরে টান দিতেই সেটা খুলে গেল ঘর অন্ধকার সাইকেল এক পাশে রেখে তিনি ভেতরের ঘরের দরজা ঠেললেন সেটাতেও খিল নেই অনেকবার বলেছেন এই দুটো দরজা যেন ভালো করে বন্ধ রাখা হয় অথচ কারো খেয়ালই থাকে না উষ্ণ হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন তিনি সত্যসাধন বাবু আজ প্রথম পড়াতে এলেন এসেই যদি ধারণা করেন তার মেজাজ খুব উগ্র তাহলে খারাপ হবে বাইরের ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে অমরনাথ সত্যসাধনকে আপ্যায়ন করে সেখানে বসালেন তারপর দ্বিতীয় ঘরে পা দিয়ে গলা তুললেন দীপা দীপা কোথায় গেলি কেউ সাড়া দিল না ভেতরের বারান্দায় পৌঁছে তৃতীয়বার ডাকতে এই রান্নাঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এলো কেন তাকে কি দরকার দরকার আছে এতবার বলেছি একবার ডাকলে সাড়া দিবি তবু অবাধ্য হবে কোথায় সে প্রশ্ন করা মাত্র পেছনের দরজায় শব্দ হল অমরনাথ ঘুরে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলেন যে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো কিছু একটা ঘটেছে এখন সেটা শুনতে ইচ্ছে করছিল না গম্ভীর গলায় তিনি বললেন তোমাকে পড়াতে মাস্টার মশাই এসেছেন যাও বইপত্র নিয়ে কোথায় ছিলে তুমি অত্যন্ত মিনমিনে গলায় জবাব এলো ঠাকুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছো কেন যাও 
মা আমাকে স্কুলে যেতে নিষেধ করে দিয়েছে স্কুলে যখন যাব না আর মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ে কি হবে মাথা নিচু করে সেই একই স্বরে কথা বলল দীপা অমরনাথ অবাক হলেন তার মানে স্কুলে যাবে না মানে যত সব বাজে কথা এই সময় মনোরমা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাড়িতে মাস্টার পড়াতে এসেছে যখন তখন পড়তে যাও তাকে আর বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখো না আমার যে খিদে লেগেছে খিদে নিয়ে পড়া যায় অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন স্কুল থেকে এসে খাসনি না কেন আমি জানি না ঠিক আছে তুই পড়তে বস মাস্টার মশাইয়ের সাথে তোরও খাবার যাবে কথা শেষ হওয়া মাত্র দীপা ছুটল অমরনাথ এবার বেশ বিরক্ত হলেন বাড়ির অবস্থা দিন দিন হচ্ছে কি ওইটুকুনি মেয়েকে সকালে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়েছ তারপর আর কিচ্ছু দাওনি যা করবে তা একটু ভেবে চিন্তে করলে খুশি হব অঞ্জলি রান্না ঘরে বসেই গলা তুলে বলল গুণধরি মেয়ে পুটুস পুটুস করে কি লাগালো আর তাতেই গলে গেলেন উনি আমি যা করি তা ভেবে চিন্তেই করি হ্যাঁ তার নমুনা তো দেখলাম বাইরের দরজা হাট করে খোলা যেদিন সর্বস্ব চুরি যাবে সেদিন বুঝবে হাজার বার বলল তো হুশ হয় না ভেবে চিন্তে করি অমরনাথ ফিরলেন সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো অঞ্জলি দেখলেন মা গায়ে পরে ঝগড়া করছে যা ইচ্ছে মুখে বলছে কখনোই আসল ঘটনাটা শুনতে চায় না অমরনাথ বারান্দা থেকেই বললেন আস্তে কথা বলো বাড়িতে মাস্টার মশাই আছেন মনোরমা বললেন বৌমান সঙ্গে পরে আলোচনা করি সমর অমরনাথ বললেন এ নিয়ে আলোচনা করার কি আছে মেয়েটা হয়তো কোনো অন্যায় করেছিল আর তাই উনি রেগে মেগে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন স্কুলে যেতে নিষেধ করলেন মনোরমা বললেন দীপাকে আজ স্কুলেই শাস্তি দিয়েছে অমরনাথ এবার অবাক সে কি কেন মনোরমা বললেন বিশু ওর কাতা দেখে লিখেছিল বলে শাস্তি পেয়েছে দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেলেন অমরনাথ নকল করেছিল দীপা অঞ্জলি বলল হয়ে গেল তিলকে তাল ভাবতে শুরু করে দিলেন উনি অমরনাথ আর দাঁড়ালেন না সোজা বাইরের ঘরে চলে এলেন সেখানে হ্যারিকেনের সামনে সত্য সাধন বই খুলে বসেছেন উল্টো দিকে দীপা শাকগ্রহে বসে অমরনাথকে দেখে সে যেন একটু গুটিয়ে গেল অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন আজ স্কুলে কি হয়েছিল সত্য সাধন জবাব দিলেন কিছু হয় নাই তো শুনলাম দীপা নাকি স্কুলে শাস্তি পেয়েছিল ওর খাতা জোর জবরদস্তি দেখা ও বিশ্বনাথ নকল করতেছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মশাই ব্যাপারটা না বুঝাই শাস্তি দিছিলেন পরে সব শুইনে দীপারে আদরও করছেন কি দীপা ঠিক না দীপা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল অমরনাথ আর রাখতে পারলেন না শুধু বললেন নিজের খাতা অন্যকে দেখাও কেন এসব বন্ধুদের সঙ্গ এবার ছাড়ো দেখুন মাস্টার মশাই গাধা পিটিয়ে ঘোরা করতে পারেন কি না সত্য সাধন বাবু হা হা করে হাসলেন কি যে কন দীপা খুব ভালো ছাত্রী দেখেন ওরে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করাইয়া ছাড়ুম তারপর দীপার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তুমি কি কি বই পড়ো দীপা তার বইয়ের স্তূপ থেকে রমলা সেনের পাঠানো বইটি বের করল সেটা হাতে নিয়ে সত্য সাধন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন চমৎকার অমরনাথ আর দাঁড়ালেন না আজ ভেতরের বারান্দায় মনোরমা ছেলেকে চা খেতে বললেন মাস্টার মশাই আর ছাত্রীকে চা জলখাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে মোড়া টেনে ছেলের খানিকটা দূরে বসলেন মনোরমা তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল ছেলে দুটোকে ভেতরের ঘরে পড়তে বসিয়ে 
অঞ্জলি এসে দাঁড়ালো দরজায় চায়ে চুমুক দিয়ে অমরনাথ বললেন এখানে চা দিয়েছ যখন তখন তো বুঝতেই পেরেছি কি ব্যাপার বলো তোর সঙ্গে হরিদাস বাবুর বেহাই কথা বলেছেন হ্যাঁ অঞ্জলি কি তো বলেছি মারে ঘুমের ঘরে কি বলেছ আমার কি খেয়াল আছে মনোরমার গলায় অভিমান বাজল আমাকে তো কিছু বলিসনি অমরনাথ হাসলেন এটা কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দীপাকে দেখে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে ভাইয়ের ছেলের জন্য অল্প বয়সী পাত্রিক হচ্ছে ও সব তোমাদের আমলে হতো এখন ওর বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি শুনলে লোকে পাগল বলবে তোমার মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হবে তখন লোকে এসে বিয়ে দিয়ে যাবে তার মানে তোমরা কি বলতে চাচ্ছ মনোরমা ছেলের মন বুঝতে পারলেন জন্ম মৃত্যু বিয়ে কার কি কপালে কখন লেখা আছে তাকে বলতে পারে কেউ মেয়ের তো একদিন বিয়ে দিতে হবেই চিরকাল তো আর এখানে বেঁধে রাখতে পারবি না আমি বলি কি খোঁজ কবর নে পরিবার কেমন সেটা দেখ আচ্ছা ধরো পরিবার ভালো আর ছেলে যেহেতু ছাত্র তাই ভালো তখন কি করবে সবই যদি ভালো হয় তাহলে আর আপত্তি করিস না তোমরা ভুলে যাচ্ছ দীপা এখনো বাচ্চা হ্যাঁ তুমি ওই ভাবনা নিয়েই থাকো অমরনাথ হচকচিয়ে গেলেন মেয়েরা কোন বয়সে নারী হয়ে যায় সে সম্পর্কে তার কোনো আন্দাজ নেই দীপা তার অনেক নিচে তাছাড়া মেয়েটার আচরণে কোনো পার্থক্য দেখতে পাননি তিনি একটু আমতামতা করে তাই বললেন আমি অবশ্য এসব কিছু জানি না 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 সে সব কিছু না তবে চেহারা তোর বড় সড় অমরনাথ বললেন না আমার এতে সায় নেই মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো মাস্টার মাসাই বললেন ফার্স্ট ডিভিশন পেতে পারে এখন বিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ বারোটা বেজে যাবে অঞ্জলি বললেন তুমি কথা বলো ওদের সঙ্গে বিয়ের পর পড়াতে হবে তোমরা এসব জানলে কি করে হরিদাসবাবুর ও লোক কি এসেছিল তুই বিয়ে দিস না দিস একবার ওর সঙ্গে কথা বল আগ বাড়িয়ে খবরটা দিয়েছেন আর তুই যদি চুপচাপ তাকিস তাহলে খারাপ দেখায় চা শেষ করে অমরনাথ উঠে গেলেন আজ ক্লাবে গিয়ে তাস খেলতেও তার ইচ্ছে করছিল না দীপার মুখটা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা টনটন করছিল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল বিধবা বিবাহ এখনো সমাজ মেনে নেয়নি কিন্তু ক্রমশ বাল্যবিবাহের সংখ্যা কমে আসছে মনোরমা এটাকে সমর্থন করতে পারেন কিন্তু অঞ্জলির মুখে তিনি ওসব কথা আশা করেননি অঞ্জলির কি খুব মেজাজ খারাপ সেই রমলা সেন আসার পর থেকেই ওর ধরনটা বদলে গিয়েছে অমরনাথ নিঃশ্বাস ফেললেন তারপর ঠিক করলেন একদিন না হয় জলপাইগুড়ি যাবেন ব্যবসায়ী লোকের খুঁত বের করতে বেশি কষ্ট করতে হবে না সেই খুঁতটাকে বড় করিয়ে দেখে সম্বন্ধ ভেঙে দিলেই চলবে রাত নিশতে হলে অঞ্জলি বিছানায় এলো এসে জিজ্ঞেস করল এখনো ঘুমাওনি অমরনাথ বললেন ঘুম আসছে না কেন আমার ভালো লাগছে না কি ব্যাপার মেয়েটাকে এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াটা পাপ হবে আজ যেটাকে পাপ বলছো কাল সেটাকে পূর্ণ বলবে তোমার মেয়ের অবস্থা যদি মালবাবুর মেয়ের মতো হয় তাহলে শান্তি পাবে তাছাড়া এখানে থাকলে ওর ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে পারবে হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে তুমি অঞ্জলি স্বামীর বুকে হাত রাখল তবু উসখুস করতে লাগলেন অমরনাথ শেষ পর্যন্ত চাপা গলায় বললেন বিয়ে যদি দিতে হয় অঞ্জলি তাহলে ও শ্বশুরকে সত্যি কথাটা বলতে হবে এটা ভেবেছ তোমরা